hin. So. Jetzt hat auch der eine oder andere mitgekriegt, dass wir früher anfangen heute und scheint ja auch gerade dazu zu stoßen. Also der Markt dümpelt, wie gesagt, Seite heute Morgen die ganze Zeit hier hin und her. Wir haben die Position immer eher selten, dass so ein Ding so lange läuft. Ich habe einen Stop vier Punkte in den Gewinn gezogen, in der Hoffnung, dass er unten die zwölf holt. Ich hole euch mal dazu. So. Ähm, in der Hoffnung, dass er hier unten die die 1,3503 noch holt. Stop ganz bewusst. Ähm, Habe ich heute Morgen schon mal erläutert, warum, wieso, weswegen wir äh, das so machen. Die Grundlage für diese Woche, die ist nicht schlecht, deswegen kann man sich vor den News sowas erlauben. Ich bereite meine News, wer das die letzten Male verfolgt hat, auch ganz gerne mal so vor, dass ich morgens die Position im Markt platziere, die im Gewinn absichere und dann hoffe, jetzt wenn in drei, vier Minuten die Nachrichten kommen, dass der Euro sowas von eine geballert kriegt, dass wir da alle richtig Spaß dran haben. So, ich habe kleinen Augenblick mal. bin wieder bei euch. Äh, muss nur ganz kurz bup, 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 die Risikobelehrung, bevor ihr irgendwas in die Hose geht. Aber bup, ganz schnell, bevor die News kommen, wir haben noch genau zwei Minuten. Eine Minute brauchen wir zum Lesen. Alle in diesem Seminar, Webinar getroffenen Aussagen, die in Ausschuss der Informationen und Teilnehmer sind, keine Empfehlung oder Aufforderung, um Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien retten Investmentsfonds, insbesondere mit Derivaten und liegenden Risikos eingesetzte Kapitalverständigung verlieren zu können, oder sogar Kapital darüber hinaus besteht Nachschusspflicht über speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform und sich in einem Webinar, Seminar, Teilnehmer, selbst an einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste und Börsengeschäften, die Sie teilnehmen, auf Beispiele oder Aussagen, die Seminars, Webinars, Berufe, weder vom Dozenten noch vom Forex-Pro-System noch von deren Partner und Führungsgehilfen übernommen, im Übrigen gilt die Lizenzbestimmung AGBs von Forex-Pro-Systemen gesehen, gelesen und geweint. So, wer sich akzeptiert, bitte, tschüss, wer das auch nicht verstanden hat, soll die Finger aus dem Markt aus im Grunde genommen, sagen wir nichts anderes, als dass ihr selber für eure Kohle ganz alleine verantwortlich seid. Wir übernehmen keine Haftung, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt in den Markt poltern und hier Verluste produzieren, dann könnt ihr das tun, aber dann seid ihr auch selber dafür verantwortlich. So, bis zu den News haben wir jetzt noch genau eine Minute. Bup, den passenden Schirm dazu. Ich habe schon Tage erlebt, wo wir die News unterschätzt haben, wo der Kurs dann auf einmal 240 Punkte gefallen ist. Das war bis jetzt die Spitze, die ich glaube ich mal hatte, wo ich diese News getradet habe. Aber der Markt ist im Moment auch hyperempfindlich. Und Bob, jetzt den TP weg. Das kann nichts schaden und aus dem würde ich jetzt eventuell einen Trailing Stop machen, wenn das Ding anfangen sollte zu fallen. Wenn er nicht fallen sollte, brauche ich keinen Trailer draus machen. Ansonsten lasse ich das Ding per Trailing Stop fallen. Auf geht's. Wer ist... Guck mal, wie schön knapp er... Mein Stop verfehlt hat. Das ist immer eine Aufgabe, ne? Respekt. Wir haben Stop um zwei Punkte verfehlt, aber auch nur kurz. Den Stop dort oben deshalb, weil ich jetzt rausfliegen will. Okay. 
war ein Versuch wert. Stop hatte ich dort hingelegt, damit ich zwei, drei Punkte über dem, über diesem Zielbereich hier liege. Aber so war es genau richtig. Vier Punkte. Schade, er hätte genau, er ist ja von unten, von der 23 gekommen, ist in der Spitze hoch bis 38, hätte die 15 Punkte nach unten machen können, dann wäre der Nachmittag sauber gelaufen und wäre schön gewesen, hätte es gelangt für den Hefeweizen, oder? Vielleicht auch für, für ein zweites Bier. Okay, da müssen wir jetzt abwarten, bis der Markt sich etwas beruhigt. Dann kam heute die Anfrage an mich direkt, wie ich das halte mit dem, mit dem DAX. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein und mal hingucken. Ja, es sind ein bisschen wenig Leute heute hier, aber ist ja egal. Wir haben es heute Morgen extra angekündigt, dass wir eventuell das Spiel vorziehen. So, wer kann sich entsinnen, was haben wir gestern gesagt, wie weit darf er zurücklaufen? Wer war gestern Abend dabei oder gestern Nachmittag und gestern Abend dabei? Maximaler Rücklauf möglich bis? In der DAX-Korrektur? Nein, die Korrektur, nicht das Ziel unten. 9.973 hatten wir avisiert, nämlich genau, wenn man das sehen kann, dieses Tief und wenn wir hier nochmal gucken, up, haben wir gesagt, bis an dieses Tief, hier darf er zurücklaufen, 9973 wäre keine Hürde. Hat er heute genau gemacht, er ist zurückgelaufen bis 9971,3, hat praktisch das Richtig, avisierte Ziel hat er fast auf dem Punkt genau geholt. Das Schöne ist, erstes Signal, Einstieg 9.954 Short. Wurde verbessert 9.956 Short. Nachgelegt 9.959 Short. Nochmal verbessert 9.963 Short. Und Einstieg war genau heute Mittag um 12 Uhr. So, jetzt gucken wir uns den Spaß im Spannchart an. Da haben wir die Kerze 11.28 Uhr, wo das Signal kommt, 9.956 Short, die sich ungefähr mit dem deckt, 9.956 und dann suchen wir uns hier das bessere Signal mit 9.963, auf geht's. 63 rein, Stop auf 73, ein bisschen Luft, also 75, dann haben wir von 63 bis 75 12 Punkte Stop, Ziel haben wir immer noch, Minimum im schlechtesten Fall, hier unten die Kante, die 31, von der 63 kommen wir in 30 Punkte. Tagestief von gestern 9.920, wäre schöner, sind 43 Punkte. Und 12 zu 43 ist ein CRV von 1 zu 3,5. So eine Position kann man, darf man, soll man. Nein, so eine Position muss man eigentlich handeln. Da darf man gar nicht äh, drüber nachdenken. Ist eigentlich ein absolutes Muss. Die Frage war heute, ähm, wenn die Signale hier gegenläufig sind, wenn wir hier ein Long-Signal kriegen, ob wir dann, äh, welches dann Gültigkeit hat, ob das Short-Signal aus dem 15 Minuten oder das Long-Signal aus dem 10 Minuten. Ähm, mit, ich habe gestern Abend schon mal erläutert, wenn ich in der Short-Position bin, ziehe ich den Stop nach. Das Short-Signal kam um 9.54 Uhr. 
und das Long-Signal um 9.20 Uhr, die wurde 9.20 Uhr schon ausgeführt. Das heißt, wenn das Ding 9.20 Uhr ausgeführt wird und das Signal hier erst 54 kommt, dann kommt das erst, kam das erst eine halbe Stunde später. In dem Fall würden wir wahrscheinlich Long drinne sein und würden mit der nächsten Kerze eine Genock kriegen. Wieder das gleiche Spiel wie sonst auch. Übergeordnete Chart spielt auch eine übergeordnete Rolle. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wenn er da oben die 9980 knackt nach unten, dann ist als nächstes absehbar fällig die äh, 9800. Aber alles kann, nichts muss. Wenn, die, wenn ich dann die 9800 auf dem Deckel habe und äh, sage, okay, da soll er hin, dann würde ich in dem Fall Short-Position immer bevorzugen. Ich habe auch in dieser ganzen Situation hier nicht eine Long-Position bis jetzt gehandelt. Wenn ich mir das ganze Ding angucke, so eine Abwärtswelle läuft in der Regel, oder so eine Abwärtsbewegung läuft in der Regel in drei Wellen ab. Ich gucke mal, ob ich einen übergeordneten Chart finde. Finde. Nicht finde. Chart finde. So. So. Hier haben wir eine der Erläuterungen dazu. 9800 heißt dieses Level, dieses Ausbruchslevel, hier, diese Höhen, dass wir uns die hier nochmal holen. Dazu muss er aber da durch. Das kann jetzt hier die erste Welle gewesen sein. Die zweite wird sich dann so ein bisschen schaukeln und dann von... 9940 sowas kommt nochmal 80 Punkte dann sind wir bei 9860 dann schaukelt er sich wieder ein bisschen hoch und dann dürfte die dritte Welle auf jeden Fall bis an die 98 gehen so ist es äh, in der Regel dafür gibt es kein Regelwerk das sind Erfahrungswerte dass so eine Bewegung so abläuft Im Spannenchart ist bei mir kein Signal so wie bei dir. Ja, warum nicht? Gestern Abend aufgepasst, wir haben es gestern Abend erläutert, was er machen soll. Bin um 9.20 Uhr long und zum Mittag war ich einkaufen. Ja. Ja, so kann es laufen, ne? Das ist Börse, Peter. Wie hältst du es mit dem Stopp, wenn die aktuelle 10 Minuten Candle so bleibt? Für Long oder für Short? Wir sind in der Short-Position seit 63. Und wenn die Candle so bleibt, würde ich einen Stop auf jeden Fall Break-Even ziehen. Wenn wir bei 63 rein ist, wäre der Stop jetzt Break-Even oder Plus 1, so wie ich es vorher noch im Euro gemacht habe. Und dann würde ich sehen, äh, ob er sich in die Richtung bewegt oder nicht. Wir werden aber auch äh, den Euro im Auge behalten, weil den Move nach oben, den hat er schon wieder ausgeglichen. Scheiß Denk. Der ruhig gleich durchfallen können. Ansonsten ist der Markt ja sowas von tot. Wir sehen jetzt mal im Euro, wie wichtig es ist, nicht einfach in den Markt zu springen, sondern wie wichtig es ist, sich einstoppen zu lassen. Sehen wir genau hier. Wir sagen, wir fangen an, die Stop Order hier hinterher zu führen. Hier kommt das Alarmsignal. Und dann die Stop Order immer über den Hoch mit einem kleinen Abstand über den, über den jeweiligen äh, Kerzen heiß hinterher. 
Hier wird das Signal aufgehoben und damit löschen wir die Long Order und kriegen keine Haue. Und werden uns wohl jetzt auch Thorsten, der Hintergrund in 5 Minuten und mit dem 5 Minuten Alarm, das sind zwei, das sind völlig verschiedene Paar Schuhe. Der 5 Minuten, der hat unsere Handelsindikatoren für die Leute, die auch im 5 Minuten Chart handeln wollen und die, und der Alarm, der hat noch ein paar andere Sachen drin, die rausgefiltert werden müssen, die auch als Filter dahinter sind, die müssen aber sein, damit er die Signale auch senden kann. Deswegen soll der Alarmchart ja auch klein gemacht werden und gar nicht angeguckt werden. Der sendet nur die Signale. Da sollst du gar nicht die ganze Zeit draufglotzen, sondern einfach nur klein machen, unten hinlegen und Signale senden lassen. Mehr soll der gar nicht machen. So. Nein. Ist er nicht, Thorsten. So. Der DAO hat natürlich gestern das Gap nicht geschlossen. Da ist jetzt immer noch von 16, 8, 46, 56, sind immer noch fast 100 Punkte offen. Mal gucken, was da nachher vielleicht passieren kann. Wir werden auch, wenn das jetzt hier zu langweilig werden sollte, äh, könnt ihr die Zeit nutzen, um Fragen zu stellen. Wir werden die Eröffnung noch abwarten von, ähm, von New York und gucken, ob wir dann eventuell im, die Eröffnungsstrategie im DAO vielleicht noch ein bisschen handeln können. Aber vielleicht hat ja auch der eine oder andere noch eine andere Idee. Ich habe vorhin gehört und gesehen, dass Rolando ja heute mit dabei ist. Vielleicht hat er ja was anderes gehandelt oder sieht auch ein paar Sachen anders als, als ich. Wenn ich mal Moin Moin sagen darf nach Luzern. Christoph Brauber, die Fragen, der sitzt gerade im Support und betreut da jemanden. Und Rolando ist weggelaufen. Okay, dann hat, hat er wahrscheinlich stramm zu tun. So, für die Jungs, die im Euro umdenken, einen Einstieg hatten wir jetzt noch nicht, auch wenn es ärgerlich ist. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Ziel von 46 als nächstes hier oben wieder vor der Nase. Und Wo haben wir das hoch von heute früh mit dem Fehlausbruch? Da, das nächste ist dann schon bei 49. Die beiden Ziele dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube nicht, dass das Gap im DAO geschlossen wird. Heute geschlossen wird. Im Irak geht es etwas rund. Der lass doch im Irak rund gehen. Wie heißt es mir schön? Kaufen, wenn die Kanonen donnern, oder? Wie hat Costellani gesagt. Sonja, wenn ich dir einen Tipp geben habe, probier es doch einfach aber im Paper. Wie schön. Damit du damit ein Gefühl für den DAX kriegst. Jo, damit du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst und ein Gefühl dafür entwickelst, wie das Ding läuft. Ansonsten können wir bei dem Chartbild gar nichts machen.
jetzt in meine Alarme weg, wieso das? Da sind sie wieder. Das habe ich jetzt verpennt. Genau, weil die Alarme gefehlt haben. Da kam jetzt der Alarm, da hätte man die Stop Order direkt da oben drüber legen können oder sollen. Also, wenn wir eingestoppt wurden bei 35, drei Punkte schlechter. Das ist doof, aber ich mache es trotzdem. Wir wären eingestoppt worden bei 35 und sind bei 38,4 reingekommen. DAX Short äh, Einstieg war bei 9963. Stop liegt bei 31, also bei 6,5 Punkten im Euro. Da drunter. Wenn er hier hoch geht, oben die 46 anläuft, also noch 7 Punkte, dann sind wir 7, 8 Punkte vorne, geht der Stop direkt hinterher. Jetzt muss er erstmal dieses hoch hier nehmen, dann muss er erstmal durchkommen. Jetzt darf hier keine, kein Short Move aufkommen. Na? So, bin wieder da. Okay. Wieso hast du ein anderes Alarmsignal? Glaube ich nicht. Wo ist denn deins? Handelst du Spread-basiert oder Commission-based? Welches Kontomodell hast du? Dann sollst du das gleiche Alarmsignal haben. Ich kann jetzt nur nicht switchen, weil... Ähm ich bin jetzt hier in der Cloud und kann da jetzt nicht switchen in die andere Version. Ich kann höchstens mal bei Junior auf dem Bildschirm gucken. Ich will nur gucken, ob du einen Alarm im 1 Minuten hast im Euro. Long Alarm, ja. Da. Ja. Also bei uns ist der auf allen Rechnern hier gleich, der Long Alarm. Ist der bei den anderen, die hier dabei sind, auch gleich oder fehlt der bei anderen Leuten auch?
Also Longsignal kam bei uns überall mit der Kerze 14.44 Uhr. Sonja, du kannst nur den Handelschart aufmachen. So, Johannes hat das Gleiche. Wer hat noch das gleiche Signal? Günther hat es. Thorsten, dann hast du ein Problem. Du musst auch in den eine Minute Unterstrich Alarm, ne? Nicht im Handelschart. Im Handelschart kriegst du keine Signale. Uhr Uhr. Nicht 1434. 14.34 habe ich auch eins. Das ist aber 14.39 aufgehoben. Jürgen, handelst du es brettbasiert oder handelst du Commission Based? Thorsten, mach mal einen Screenshot, schick ihn per Mail bitte. Also bei mir haben wir die Signale, die wir vorhin gesehen haben, als das Signal kam, ganz kurz ausgesetzt. Da waren die alle weg und dann hat er hier ein neues gesetzt. Warum auch immer. Die waren auf einmal alle weg und wie die blaue Kerze kamen meine Signale alle wieder da. Ich weiß noch nicht warum. Muss ich überprüfen lassen. Jürgen, du hast kein Signal gekriegt, weil wir das bei dir gelöscht haben, weil du immer so frech bist. Zeiteinstellung überprüft, ihr beiden Nasen, Thorsten und Jürgen. Habt ihr absolut die gleiche Zeit? Dann geht mal bitte auf die Kerze, um 14.39 und dann, oder macht mal einen Screenshot, so dass wir hier unten die Werte mitsehen, oder dass ich die Werte hier mitsehe. Und zwar... Kerze 1439 und dann mit der Drucktaste eine Hardcopy. Ich brauche von der Kerze Eröffnung, also Open, Close, High and Low. Die Werte hier unten, die da dann drin stehen. Ansonsten mit der Maus auf die Kerze gehen, 14.39 Uhr, gerade nach unten, so dass das Fadenkreuz auf der Kerze 14.39 Uhr bleibt und dann so weit nach unten gehen, so wie ich das jetzt gerade mache und mit der Maus dann einfach rüber und dann einen Screenshot ziehen. Dann bleiben die Werte da unten drin und dann kann man auch mit dem Snipping Tool oder so eine, ähm, einen Screenshot ziehen. Comprende? Beide, Jürgen, du vielleicht auch, dann gucke ich mir das beides mal an. Muss einen Grund haben, weil alle anderen haben die Signale. Ups. So, wieso hast du da ein Short-Signal drauf? Das erklär mir mal. Du, du, du. 
Das muss ich mir in Ruhe angucken. Das Bild ist mir zu klein hier. Jungs, ich habe ja gesagt, ich brauche die Werte dazu. Bitte. Die Werte von 14.39 Uhr von der Kerze. Das ist gleich, das ist auch gleich. So, jetzt warte ich mal auf den, auf den Screen von Jürgen, dann gucken wir uns die mal, gucke ich mir die nachher in Ruhe an, dann reagiere ich per Mail nachher da mal drauf, okay? Meine Uhr sagt genau 14 Uhr 57 und 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Die wird auch alle halbe Stunde wird die, äh, erneuert. Hm. Ich habe deinen Screen, gehe ich aber jetzt noch nicht drauf ein. Der DAX fällt, demnach dürfte der Euro auch weiter Gas geben. Wer ist da noch dabei? Wenn er oben an die 46 geht, gehe ich break even. So, jetzt sind die Signale da, sagt Jürgen. Thorsten, guck du auch mal bitte, weil ich hatte ja vorhin genau die gleiche Macke, dass er bei mir das Signal hier kurz ausgesetzt hat. Als, als das Signal kam, war gar keins da, da waren alle Signale weg. Und danach waren sie da. So. Stop geht auf 37. TP 57. Ich bin noch ein Punkt im Risiko. Sheet Heavens. Oh, vielleicht hat Christoph ja auch eine andere Idee. Wenn Rolando schon pennt. Nein, Rolando ist beschäftigt. Rolando macht, führt nämlich während der Zeit, wo wir hier Webinare machen, achtet er schön drauf und führt ein, ein Tagebuch für Fortgeschrittene, wo wir dann eventuell ein bisschen was im Handbuch verbau, ver, 
bauen werden. Christoph hat sich die Augen verbunden, er sieht erst seit fünf Minuten den Chart wieder. Das ist immer blöd, wenn man dann nahm, das ins Büro kommt, mit dem Kopf auf dem Schreibtisch liegt die ganze Zeit. Ich bin erst vor fünf Minuten wach geworden und esse gerade Frühstück, das ist das Problem, was er jetzt ja. verschwinden ist. Das nenne ich konsequent, Jörg. Bei 43 raus, knapp unter dem Zielbereich, 6 Punkte. So wie unser Michael heute Morgen, der ratzfatz 7 Punkte mitgenommen. Ich glaube, danach hat er wahrscheinlich, oder hat er glaube ich noch eine Position gehandelt, so dass er trotzdem um seine 12, 13 Punkte heute gekommen ist. Das sind auch so ziemlich die, nee, hat er leider nicht. Okay. Aber du hast deine sieben Punkte von heute Morgen auch nicht wieder verballert, oder? Dafür läuft der Short im DAX ganz gut. 20 Punkte vorne. So, zweimal den Rücklauf. Jetzt sollte man im DAX spätestens Break-Even gehen. Oder bei 63 war der Einstieg, wir sind bei 41, spätestens jetzt sollte man darüber nachdenken, Break-Even zu gehen oder sogar schon auf 5 Punkte in Gewinn. Mein Stop geht 5 Punkte in den, 3 Punkte in Gewinn auf 60. Jetzt können wir hoffen, dass die Amis Angst vor den, ich wollte gerade sagen, vor den Irokesen kriegen, vor den Iraker kriegen und und den Markt schön nach unten katapultieren. Wir sind um in 25 Minuten viel, viel schlauer. Und der 35 sollte der DAX beschleunigen, das hoffe ich. Wenn der Dow Jones das Gap nicht schließen will, dann wird er eine Rutsche nach unten machen, die wahrscheinlich Spaß macht. Ich handle den Dow Jones aber nicht so wie den DAX. Ich habe mal früher im, im Dow Jones sehr viel Haue gekriegt. Das Einzige, was wir im Dow handeln, ist wirklich diese, dieses Gap Trading, diese Gap Strategie zur Eröffnung von den US-Märkten. Ansonsten handeln wir den Dow Jones überhaupt nicht. Thorsten, würdest du denn jetzt eine reguläre Chance sehen, nochmal einen nachzulegen, beziehungsweise ja. für die, die es noch nicht sind, zum ersten Mal einzusteigen? Ja, aber mit einer kleineren Position. Ich will die Kerze jetzt abwarten. Und wenn die jetzt im neutralen Bereich hier bleibt, so dass eine neutrale Kerze wird, dass man sich darüber einstoppen lassen kann, würde ich das tun. Aber den Stop direkt hier unten drunter. Das heißt, einstoppen lassen bei 40, Stop auf 37, drei Punkte Risiko, weil ich muss bei der 46 hier oben ganz schnell reagieren. Also wie gesagt, Stop Order hier oben drüber.
Wo würdest du im DAX jetzt den Einstieg forcieren? Im Moment gar nicht. Entweder man ist jetzt drinne, dann kann man die Position sauber fortführen. Wenn man nicht drin ist, würde ich mir jetzt im Moment nichts erlauben. In 20 Minuten machen die Amis auch auf und stürmen in den Markt. Im Euro kann man darüber nachdenken, hier drüber ist die Stop Order zu legen auf die 40. Stop würde dann in dem Fall auf die 36 gehören. 4 Punkte Stop zu 6,5 Ziel. Das geht. 1 zu 1,5. Da muss der Stop auch direkt da drunter, wer das jetzt gemacht hat. Und schön wäre es, wenn der DAX jetzt eine Beschleunigung nach unten kriegt, wenn er die 35 nach unten nimmt und wenn er sogar die 20 knackt unten, dann macht Spaß. Ich muss ja erst mal gucken, was wir heute Morgen überhaupt hatten. Weiß das noch einer? Weiß noch einer, was wir heute Morgen für eine Position hatten im Euro, wie, die, wie wir die geschlossen haben? Ich habe es vergessen aufzuschreiben, dann muss ich mir das nachher aus dem, aus dem Konto auszuholen. So, 32, die Kante da unten, da sollte er jetzt durch. Und, und die Jungs, die jetzt, minus 2, ne? Genau. Die Jungs, die jetzt dabei sind, sollten spätestens jetzt in Stop auf jeden Fall 10 Punkte in Gewinn ziehen. Drei, wer seit der 63 oben dabei ist, ist 33 Punkte vorne. Der sollte... Ja, Georg, du bist mit plus 2 raus. Meine Position auch, ne? oder? Oder ist sie mit minus 2 raus? Ich weiß ja nicht mehr. Zieh mir nachher aus dem Konto aus. So. Oder weiß Christoph das noch? Hä? Leider nicht. Ne. Du musst doch wissen, wie viele Gewinne du eingefahren hast. Muss ich nachher ziehen. Ich werde nachher die Auswertung noch fertig machen für diese Woche. So wie der DAX abgeschmiert ist gerade eben, der hat mal eben so 20 Punkte gemacht in 10 Minuten, dürfte der Euro jetzt gleich oben rausgehen. Wir machen sowieso maximal bis kurz nach halb vier, dann sind wir hier weg und werden ein bisschen die, die Sonne um die Haare wehen lassen, weil ich gerade den Wind um den um Kopf wehen lassen. Oder mal die Zeit haben, dass ich die Wolken wieder gefärbt. Bei Storch, das haben wir das ganz fest. Das langt dann auch ein Pünktchen, ja. Diese Woche sowieso. Wir haben von Montag bis Dienstag, bis Mittwoch, haben wir 85 Punkte im Euro gemacht. Und nahmen wir das nochmal 10, sind 95. Bis gestern Nachmittag.
Also ich glaube, es ist jetzt von der vierten, von den vier oder fünf Live-Handelswochen, Live-Trading-Wochen äh, bis jetzt die beste. Stopp bei 37, genau das soll er hin. Sorry für die Verspätung, musste arbeiten. Tja, ist mir auch schon mal passiert. Ist ja gar nicht so spät. Wir starten ja normalerweise jetzt erst, aber aufgrund der News haben wir gesagt, starten wir mal etwas früher, wo es nichts gebracht hat, außer dass die Short-Position rausgeflogen ist. Der will die 30 da unten nicht holen, der DAX. Rücklauf im DAX möglich bis an die 46. Problemlos. Einundsechzig bis 28 sind 33. Einunddreißig, dreiunddreißig, sieben, fünfunddreißig bis fünfundvierzig, sechsundvierzig könnte er ganz problemlos noch zurücklaufen und die letzte Bewegung korrigieren. Er sollte aber eigentlich heute, wenn das aufgehen soll mit den drei Wellen, sollte er heute genauso wie gestern eine ausgeprägte Shortcare zu machen. Dann wäre das Setup von gestern unterstützt und umso sicherer wäre die 9.8. Schön ist es natürlich, wenn man so, wenn man relativ gut dasteht diese Woche, wenn man so eine Position, die man jetzt hat, mit 10, 12 Punkten im Gewinn absichert und mal auf das Ziel, wie gesagt, wir reden über den DAX, wir, da wollen wir nicht skalpen, also das ist zu teuer, das haben wir heute Morgen schon mal gesagt, ähm, sondern wir reden über längerfristige Positionen, die man da handeln kann oder handeln sollte und dann sollte man sich auf das Ziel 9800 vorbereiten, also 9810 den Take Profit hinpacken. Und dann so eine abgesicherte Position im Markt zu haben. Was soll passieren, außer dass man mit 15 Punkten Gewinn rausfliegt? Es gibt Schlimmeres, oder? Ich bin jetzt dabei. Nochmals vielen Dank an Christoph für seine erfolgreichen Bemühungen. Karl 1. Karl, dich habe ich schon vermisst. Schön, dass du es hingekriegt hast. Ich weiß zwar nicht, wo der Bug gesessen hat oder gewesen ist, aber ich habe mich nur gewundert, warum du eine Einladung wolltest. Die hast du doch. Microsoft war schuld. Ganz einfach. <lacht> ja. 
Da ich kann es nicht gewesen sein. Sowieso nicht. Nein. <lacht> ja. Storch hat vorhin mir gefragt, ob wir den Parkplatz bis heute Abend reservieren können, weil er einen Container kriegt morgen früh um acht. So macht der Euro keinen Spaß. Also, Stopp hier drunter. 37, 36, würden vielleicht sogar auf 35 ziehen. Wir müssen damit rechnen, wenn er jetzt die Seitwärtsbewegung hier so aufgebaut hat, dass er die mit einem Spike beendet. Die beendet er, wenn er long will, mit einem Spike nach unten und rennt dann wieder nach oben. Kommt drauf an, wie langfristig du denkst. Jetzt in der jetzigen Position, ähm, wer bei 63 rein ist, Hubertus, oder wer jetzt irgendwo drüber nachdenkt, bei 50 reinzugehen, dann den Stop auf 10.010 zu legen. Äh, Im DAX ist erstmal gut, das CRV wäre noch machbar, wir wären 60 Punkte. Stop Loss zu 180 oder 160 Take Profit immer noch ein positives Chancen- und Risikoverhältnis. Aber wir sind bei 10.030 gewesen. Und wenn er da nochmal hochläuft und die Hochs da oben nochmal testen will, dann würde ich fast meinen mein Hintern da drauf verwetten, dass wenn er hochläuft, dass er nochmal ganz kurz da oben durch das allzeit hoch durchlugt, um eben die Stops dort oben zu holen. Also entweder gehe ich davon aus, dass er nochmal hochläuft, dann gehört der Stop jetzt enger ran. Wer bei 63 Short ist, sollte den Stop Minimum Break Even haben. Wenn das Ding zurückrennt Richtung 10.10, 10, suchen wir uns lieber da, oder 10.030, suchen wir uns lieber da oben einen neuen Einstieg. Den jetzt von... 9.930 nochmal auf 10.010 10 zurücklaufen zu lassen, sprich um 80 Punkte, das ist glaube ich nicht gerade ratsam. Lieber in Stop Break Even, jetzt auf die 60, wo man mit drei Punkten rausfliegt, so dass man seine, seine Ordergebühr von 3 Euro wieder drin hat und wenn er dann hochmarschiert, einen neuen Einstieg oben suchen. Das ist wohl klüger. Weil wenn DAX langfristig, dann musst du eher umgedreht denken, weil langfristig, ich sage mal die nächsten acht Wochen oder zehn Wochen, werden wir wohl eher die 10.300, 10.4 sehen. Wie weiter allerdings unten zurückläuft, weiß man da auch nicht. Die 9.8, das alte Ausbruchslevel, sollte fällig sein, weil da unten lauen jetzt die Stops, die liegen unter dem Ausbruch bei 9.000. 780, 9750, so äh, zwischen 9750 und 98, dort liegen die Stops, die er abarbeiten sollte. Danke für die Blumen, Hubertus. Das hätte ich bei meinen letzten Ehen auch mal machen sollen. Nicht die jetzige, die davor. Long-Signal im Euro aufgehoben, das heißt, entweder wenn man ist vorne und steigt aus oder
Hm. Oder man legt den Stop jetzt genau da drunter. DAX könnte das die Korrektur gewesen sein. Deswegen auf das, wenn er jetzt hier unten durchmarschiert, dann, dann jabbert es. Also spätestens, wenn er jetzt das Tief auch nimmt. Die, die kurzfristig handeln, kurzfristig denken und sich ein paar Punkte daraus schneiden sollen, sollten nach der Korrektur, wenn jetzt hier unten durchgehen, Stop da oben drüber legen auf die 41, 42. Und die längerfristig denken und hier oben nach DAX Pro in entweder bei 57 oder hier bei 63 eingestiegen sind, sollten ihre Position auf jeden Fall Break Even absichern. Das wäre im Euro das Signal aufgehoben haben. Ja. Hier kommt das aufgehobene Long-Signal. Kauf schließen heißt auch nicht, dass wir direkt rausgehen, sondern dann würde ich den Stop da drunter legen. Unter diese Kerze bzw. der Trend ist ja nur 0,2, 0,3 Punkte von dem Tief. Und wir haben noch 7 Minuten bis halb vier. Und halb vier warten wir noch ab und dann geht es raus in die Sonne. Sind Cabrio fahren. Oder Kleiner? Hä? Dann fahre ich ihm da alleine. Dann einmal checken lassen. Nee, so schnell verbrenne ich mich nicht mehr. Rolando. Dich kann ich ja mit kleiner gar nicht meinen. Was ist ein Stöckelfisch? Wir müssen die paar Minuten jetzt überbrücken, die vier, fünf Minuten bis zur Markteröffnung, bis zur US-Eröffnung. Und dazu werden wir uns gleich mal noch den Dau auf den Markt holen, um mal zu gucken, wie der sich heute macht. Wenn der gleich eröffnet. Ich melde mich wegen dem Screen, aber nicht jetzt. Nachher fahre ich erstmal Cabrio. Jürgen, wenn du mir noch einen Screenshot schickst, aber du hast ja deine Signale wieder, dann nützt ja der Screenshot nichts mehr, ne? So. Habe ich nicht. Oh. Wer ist das? Christoph. Hopp. Ton weg. 
freudige Nachricht. Nächste Woche wird Roland wieder dabei sein und wahrscheinlich seine Position mal wieder zeigen, die er gehandelt hat, so wie vorletzte Woche. Ich glaube, das war ganz positiv. Wie heißt denn der Filter, wo ich was ein- und ausblenden kann? Ob welchen Chart seht ihr? Wir gehen hier <lacht> Ob, Arbeitsplatzleiste. Mann. Arbeitsplatzleiste. Depots, WAS, handelbare Wertpapiere, CFD, Index, American und äh, US Wall Street 30. Da. Und da mit der rechten Maustaste drauf. Und dann in Stammdaten. Und dann haben wir hier den Filter. Handelszeitfilter aktivieren. Handelszeitfilter heißt dieses Ding. So, und dann Startzeit 15.30 Uhr, Endzeit 22 Uhr. Das heißt, ihr zeigt mir nur die Handelszeit von 15.30 Uhr bis 22 Uhr an. Okay. Und in zweieinhalb Minuten wird er uns auch die Lücke im Dow Jones zeigen. Ist auch im, im DAO immer am besten zu sehen, auch am wichtigsten, weil der DAO von den Europäern so gut wie kaum gehandelt wird. Und die empfinden alles, was äh, nicht zu amerikanischen Handelszeiten gehandelt wird, empfinden die als außerbörslichen Handel und der muss ausgeglichen werden. Wie, wann, wo würde ich long gehen? Ach Thorsten, manchmal machst du mich mit deinen Fragen verrückt. Würdest du jetzt da short gehen? Würdest du da jetzt long gehen? Und da vorhin gesagt, den Stop, wer long gegangen ist, hier bei 39 oder 40, den Stop hier drunter. Da drunter und danach habe ich gesagt, wir sollten ihm ein bisschen Luft geben, weil wir damit den Stop auf 35 damit er hier ein bisschen Luft hat, um äh, die Seitwärtsrange zu beenden. Sondern dass man mit 4-5 Punkten Risiko dabei. Jetzt in diesem Gedöns hier noch äh, sich einen Einstieg zu suchen. Jetzt müssen wir abwarten, bis in ein Minuten äh, New York aufmacht. Und dann den ersten Move abwarten von New York und dann sehen, was die Jungs machen, um sich eventuell ein sauberes Euro Pro Set abzuholen. Aber nicht nach dem Gedöse hier, was, was hier gerade abgeht. Das wollen wir nicht wirklich. So. Noch 10 Sekunden. Und dann dürfte auch der Filter zu Ende sein. Und dann gucken wir uns die Filtergeschichte im DAO doch mal an. Bup. Hier sehen wir den Schlusskurs gestern bei 16.857 er macht jetzt auf bei 32, 25 Punkte tiefer. So, jetzt warten wir die Gegenbewegung ab. Ich würde, würde mich jetzt erst frühestens über der 34 einstoppen lassen. stoppen lassen, wenn er hier oben an der 48 oder 10, 12 Punkte vorne Stop of Break Even, Hop oder Top. Das kann man übrigens mit vielen Sachen machen, auch auf, mit allen Währungspaaren, die äh, mit dem US-Dollar gehandelt werden. Dort kann man sich überall 
noch so einen Filter einbauen und gucken, wo die Amis dann überall ein Gap sehen. Okay, Euro-Position ist klar, Stop, die, die, Jungs, die Jungs, die einen Stop auf 35 hatten, dürften draußen sein. DAX ist klar, dass er unten unter die 30 muss mit Musik und den Dow Jones haben wir auch klar, dass das Gap bis an die 57 geht, was er oft nicht genau schließt, sondern oft nur ein paar Punkte da, da drunter bleibt. Also wenn man da 10, 15 Punkte von diesen 28 Punkten oder 26 Punkte gibt, wenn man da in der Lage ist, sich vielleicht 10, 12, 13 Punkte rauszuholen, ist das gut. Ist aber eine Übungsgeschichte, muss man auch ein Gefühl für kriegen. Ich kenne Leute, die handeln das mit 3 Minuten Kerzen. Ich habe eine Frau dazwischen, die handelt das mit 2 Minuten Kerzen. Andere im 1 Minuten Chart, andere im 5 Minuten Chart. Muss man ein bisschen Gefühl für kriegen. Aber das ist so eine typische Sache von den Amis, die immer zusehen, dann so eine... Kurslücken hier relativ zügig zuzupflastern. Okay, äh, ganz kurz noch an, ähm, da wollen wir nicht hin. Wir haben das Webinar von gestern, Wissen Mediathek. Da unten hingepackt, Einweisung CFD Pro, CFD Pro DAX. Es ist hochgeladen, wer also noch, noch, noch da noch ein paar Fragen zu hat oder noch ein paar Mal reinschauen will, wer auch nicht ganz klar ist, damit sollte sich äh, das Webinar noch ein, zwei Mal angucken. Okay, damit würde ich euch jetzt auch ins Wochenende entlassen. Die ähm, Regeln im DAX und so weiter sind klar, bleibt sauber. Wir sehen uns wieder am Dienstag früh bzw. spätestens Dienstag Nachmittag. Stimmt's? Okay, ich freue mich drauf. Bis dahin genießt das Wochenende, vielleicht ein bisschen mit Sonne. Wir sind am Wochenende in Lohr und werden uns schon mal den Film Daytrader 3 in der äh, Vorpremiere antun am Samstag und mal schauen, was die Jungs da so zusammengeschnitten, zusammengestrickt haben. Der Film, der hier bei uns im September gedreht wurde, wird danach dann auf N24 ausgestrahlt. So, so viel dazu. Ja, leg dich wieder hin. Dito. Euch allen ein schönes Wochenende. Für die, die neu hier sind oder neu hier gewesen sind und als Gast hier gewesen sind, äh, der Fairness halber, meldet euch einfach mal per Telefon, dass wir auch wissen, wo dran wir sind. Kann man ja ein paar Worte wechseln, ob offene Fragen beantworten und und und. Vielleicht geht man in Zukunft ein paar Schritte gemeinsam. Nur der Fairness halber, bis dahin. Euch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skype-Trader Thorsten mit Christoph und Rolando. Euch auch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.